దేవుడు సమస్తమును బాగు చే సమర్థుడు పాడైపోయిన దానిని నిర్మించగలడు నష్టపోయిన దానిని బాగు చేయగలడు శాపగ్రస్తమైన దానిని ఆశీర్వాదకరంగా మార్చగలడు పడిపోయిన దానిని నిలువబెట్టగలడు పాడైపోయిన దానిని ఉద్ధరించగలడు దేవుడికి సమస్తము సాధ్యమే ఆ దేవుడు పాత నిబంధన దినాల్లో ఆయా పరిశీలన కొరకు తనకిష్టమైన వారిని ఎన్నిక చేసుకుని పురమాయించి తన పరిసర కొరకు వాడుకున్న సంగతులు వాక్యంలో విస్తారంగా కనిపిస్తున్నాయి అలాంటి వారిలో ఒకరు నహమ్మ నెహమ్మ అనగా దేవుని ఆదరణ అని అర్థము నిన్నటి దినాల నుండి నెహమ్మ పుస్తకములో కొన్ని సంగతులు మనం పరిగెరుకోవటానికి పూనుకున్నాం మరలా కట్టుదాం రండి కమ్ లెట్స్ బెల్ నెహమ్మే తన జనులకు ఇచ్చిన పిలుపుకు స్పందించి కొంతమంది ఆ పనిలో పాలు పొందటానికి చేరి వచ్చినారు యాభై రెండు రోజుల్లో ఆ పని సంపూర్తి చేయబడింది దేవునికి మహిమ కలిగింది ఇవన్నీ జరగటానికి ఒక వైపు ఉంటే ఈ పనులు జరగకుండా భారీగా ప్రయత్నం చేసిన సన్మలట్టు టోబే వర్గం కూడా ఉందని మనకు తెలుసు కానీ అంతిమ విజయం ప్రభుదే అలాగ భూమి మీద మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మన యాత్ర కొనసాగిస్తున్నప్పుడు వ్యక్తిగతంగా కుటుంబంగా సంఘముగా మనం ఆత్మీయంగా కట్టబడుతున్నప్పుడు శత్రు మన మీద దాడి చేసి లోబరుచుకొని నష్టపరిచి వ్యతిరేకత అభ్యంతరాలు ఆటంకాలు ఇవన్నీ శత్రు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు మనం కురంగిపోయి డస్సిపోయినప్పుడు మన పరలోకపు నెహమ్మ వీటన్నింటినీ జయించి ముగించి ఉన్నాడు అందుకే ఇదిగో నేను సదాకాలం మీతో కూడా మీతో కూడా ఉన్నానంటే మ్యానియాల్ మతేశ్వర వార్త మొదట వచ్చాము ఆయనకి మ్యానియల్ అని పేరు మనతో ఆయన ఉన్నాడు మతేశ్వర వార్త ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చాము ఆఖరి వచ్చినాం నేను మీతో కూడా ఉన్నాను మ్యానియాల్ ఆయన ఆరంభంలో ఉన్నవాడు అంతములో కూడా ఉన్నవాడు అయితే మరి మనం ఏం చేయాలా అనేది నేహమ్మే మనకు ప్రబోధిస్తున్న దివ్య సందేశం ఏంటది మొదటి అధ్యాయంలో నెహమ్యాకు బంధువులు తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చి సూషోన్న కోటలో నెహమ్యాని కలిసినప్పుడు రెండు విషయాలు నెహమ్యా అడిగాడు మొదటిది ప్రజలు ఎలాగున్నారు హౌ ద పీపుల్ ఆర్ రెండవది హౌ ద ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ దేవుని స్థలం ఎలాగుంది ఈ రెండింటికి వాళ్ళు ఇచ్చిన జవాబు పీపుల్ ఆర్ ఇన్ గ్రేట్ పాసిక్ విషన్ ప్రజలు శ్రమలో ఉన్నారు దేవుని మందిరము ప్రాకారాలు కూల్చబడ్డాయి గుమ్మాలు కాల్చివేయబడ్డాయి అప్పుడు నెహమే ఏం చేసాడు మొదటి అధ్యయనంలో చెప్పబడింది ఈ రాత్రి ఆయన చేసిన ఒక అమోఘమైన కార్యం చేయవలసిన కార్యం మనకు పరిచయం అయింది చూడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం నెహమే మొదటి అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన నహమయ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫోర్ నెహమ ఒకటి నాలుగు ఈ మాటలు విన్నప్పుడు నేను కూర్చుండి ఏడ్చి కొన్ని దినములు దుఃఖంతో ఉపవాసం ఉండి చాలు ఆకాశ మందలి దేవుడు ద గాడ్ ఆఫ్ హెవెన్ కనుక దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అనేది నెహమ గుర్తించి రాజు ఎక్కడున్నాడు సుషోన్ కోటలో ఉన్నాడు దేవుడు ఎక్కడున్నాడు ఆకాశం ఈ సుషోన్ కోట కంటే సుషోన్ సింహాసనం కంటే దేవుడు ఉన్న స్థలం ఉన్నతమైనది అని గుర్తించు కనుక మన సమస్యల్లో అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ బిగ్ బట్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ బిగ్ 
అని ఎవరు గుర్తిస్తామో వాళ్ళు దాన్ని అధిగమిస్తాం మన సమస్యల కంటే మన దేవుడు గొప్పవాడని గుర్తించిన వాళ్ళము మన సమస్యలు అధికమిస్తాం నేహం ఎలా గుర్తించినాడు నా సమస్యలన్నీ భూ సంబంధమైనవే నా రాజు కూడా సుషోన్ రాజు భూ సంబంధమైన వాడే అయితే నేను సేవిస్తున్న దేవుడు ఈ భూమి మీద సుషోన కోటలో సింహాసనం మీద లేడు కానీ ఆయన ఆకాశమందు ఆసనుడైన దేవుడు దట్ ఈస్ ద హయర్ విషన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవునికి సంబంధించిన ఉన్నతమైన దృష్టి దృక్పథము అది ఆ కారణాన నేను కూర్చుండి ఏడ్చి ఉపవాసము మేము కాదు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ బ్రదర్ కొంతమంది యూదులు వచ్చినారు కదా వాళ్ళు వచ్చి చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారేమో వాళ్ళ ఇంత ఉన్నట్లు లేదేమో నేను ఒకడే ఏం చేస్తున్నాను మన మాదిరి అనుకోలేదు మనం ఈశ్వరుగా మనల్ని నిరుత్సాహపరిచేది ఏంటంటే నేను ఒకడే ఏం చేస్తానండి ఎవరు రావట్లేదు కదండి నేను ఒకేసి ఆకరణ ఏం చేస్తాను ఒకేసి ఆకరాలు ఏం చేస్తాను ఒకే ఎల్డర్ ఏం చేస్తాను ఒకే సన్న క్లాస్ టీచర్ ఏం చేస్తాను ఒకే యూత్ లీడర్ ఏం చేస్తాను ఒకే ఒక విశ్వాసం నేను ఏం చేస్తానండి ఈ ఊర్లో అనే మన ప్రశ్న పరంపరకు ఇక్కడ జవాబు ఉంది నేను మేము కాదు అంటే ఆయన నాకు తెలిసి ఫ్యామిలీ కూడా లేదు కనుక ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ కూడా లేదనుకుంటా లేకపోతే మేమనే పదం వాడింటాడేమో నేను కూర్చుంది ఒకళ్ళే ప్రార్థన చేయాలంటే చాలా కష్టం కదా ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి చేయాలంటే ఒక తేలిక కావచ్చు ఒక్కడే ప్రార్థన చేయాలి ఒక్కడికే భారం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఎంతసేపు అని వస్తుంది ఎన్ని రోజులు అని వస్తుంది ఎన్ని వారాలు అని వస్తుంది దాదాపు నాలుగు నెలలు అలాగ ఉన్నట్లు బయలు పండితుల అభిప్రాయం మనకంటే ఒక పూట ఉంటే ఇంకో పూట ఉండదు ఉదయం వచ్చిన భారం సాయంకాలం ఉండదు సాయంకాలం వచ్చిన భారం రేపు అసలే ఉండదు ఇప్పుడు రెండు రోజుల్లో ఉన్న భారం సోమవారం అంటే ఎక్కడ పోతుందో తెలియదు బర్త్డేకి బెలూన్లు తయారు చేస్తాం కదా ఆ బర్త్డే జరుగుతున్నవి పెళ్ళిపోతుంటాయి టప్ 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 అని అదే బర్త్డే అయిపోయేదాకా ఉండొచ్చు కదా అనుకుంటాం అలాగ మనం కూడా మీటింగ్లు జరుగుతున్నంత దాకా బాగానే ఉంటుంది గాలి కొట్టినట్లు మీటింగ్ జరిగితే అయిపోతూనే ఉంటే చెప్పులు వేసుకుంటూ ఉంటే భోజనం చేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క ఒకటి పేలిపోతూ ఉంటాయి బాగున్నప్పుడు పిల్లలు దాని వీపు జ్వరపడుతుంటారు నాకు కావాలా నాకు కావాలా నాకు కావాలా ఒక్కసారి అది గాలి పోయి తప్పని పేలిపోయింది అనుకోండి మనం ఊరికేసి తీసుకోరన్నా తీసుకోను నువ్వే నిరు నిరుపయోగం అనేక సార్లు మన ద్వారా కూడా అలాంటి నిరుపయోగం ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకున్న సంగతి ఏంటంటే ఆశ కలిగిన ఒక మానవుడు దేవుడికి కనపడితే దేవుడు ఏమైనా చేస్తాడే అంతదా కనబోతాడు మాటలు అర్థమైనాయా గాడ్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ విల్ గో ఎనీ ఎక్స్టెంట్ కొంతమంది చెప్తారు కదా మీరు నాకు తోడు ఉంటే ఎంత దూరం అన్న పోతాను ఎంత దూరం పోతావు అంటే పెళ్ళి కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా లవర్స్ ఉంటే ఇట్లాంటి మాట్లాడుకుంటుంటారు అనుకుంటే వాళ్ళు వాళ్ళు భౌతికంగా ఉన్నవాళ్లే ఎంత త్యాగము తెంపు ఉంటే ఆత్మీయంగా యేసు ప్రభు మన కొరికాయ సెలవులో రక్తం కార్చి చనిపోయి సమాజ చేవాడు ప్రాణమిచ్చి పరలోక స్థలాల్లో ఉన్న దేవుడు మనకు దగ్గరగా ఉంటే మనము ఇలాగ మాట్లాడాలి కదా దేవా నువ్వు నాకు తోడుకుంటే ఎంత దూరం అన్నా పోతా ఏమైనా చేస్తా అని ఆ భాష ఎప్పుడూ పోయింది మనకు రక్షణ పొందిన రోజు బాప్తీసం తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు భిన్నంగా ఉంది నేను ఎలా కాదు నువ్వు నాకు తోడుగా ఉంటే నేను ఎంత దూరం అన్నా పోతా నాకు ఈ మాట చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది నేను కూర్చుంది ఏడ్చి ఉపవాసం ఉండి ఆకాశం అందున్న దేవునికి విజ్ఞాపన చేసి తిని మనలో నిరుత్సాహం సాతాన్ని తీసుకొని వచ్చే బలమైన కారణం ఏంటంటే నువ్వు అక్కడ ఏం చేయలేవు నువ్వు ఒక్కదాని చేత ఏం కాదు అక్కడ అంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళే చేయలేకపోతే నువ్వు ఎలాగ చేస్తావు మీరు వచ్చిన ప్రదర్శన కూడా చేయలేకపోయారు చూడు నువ్వు ఒకటి ఏం చేస్తావు మనమేమనుకుంటాం ఆ మాటలకు అబ్బా కరెక్ట్ మాట్లాడినాడు దేవుడు దేవుడు కాదు దయ్యం నువ్వు చేయలేవు అని చెప్పే స్వరం ఎవరిది అంటే దయ్యం అది నువ్వు దేవుని ద్వారా చేయగలవు అని చెప్పే స్వరం ఎవరిది అంటే దేవుడు 
నీ చేత కాదు నువ్వు పని చేయలేవు నువ్వు సేవ చేయలేవు నువ్వు ఊరికి తరం కావు నువ్వు పరీక్ష పాస్ కాలేవు నీకు ఈ ఉద్యోగం రాదు ఈ పెళ్ళి నీకు సెట్ కాదు ఈ కార్యక్రమాలు నీకు జరగవు అంత నెగిటివ్గా మాట్లాడేది ఏంటంటే స్పిరిట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ లోకం యొక్క ఆత్మ నువ్వు దీన్ని చేస్తావు నీకు చేతన అవుతుంది నువ్వు సువార్థ చేయగలవు ప్రార్థన చేయగలవు పరిచయం చేయగలవు ఆరాధన చేయగలవు సండే క్లాస్ తీసుకోగలవు బయో స్టడీస్ తీసుకోగలవు సువార్థ చేయగలవు నువ్వేదైనా చేయగలవు దేవుని ఆత్మ అందుకే అపోస్ట్ అయిన పౌలు అన్న నన్ను బలపరచు అని అందు నేను కొన్ని చేస్తా అని చెప్పలేదు కొన్ని చేస్తే మనలో కరెక్ట్ సరిపోయి ఉంటుంది కొన్ని చేసినాము అని ఇప్పుడు కొన్ని కాదు సమస్తము దేవుడికి ఏం సాధ్యము సమస్తములు ఏమున్నాయో అది పౌలు నేను కూడా సమస్తం చేయడం అనే దాంట్లో కూడా ఉన్నాయి ఏది మిస్ కాలేదు దాంట్లో ఆల్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఆల్ ఏఎల్ఎల్ ఇక్కడ కూడా ఏఎల్ఎల్ చిన్న పదమే కానీ అంత తూర్పు నుండి పడమడ దాకా ఉత్తర నుండి దక్షిణం దాకా అది కలబరుకుగా వచ్చి ఈ రాత్రి ఇంకా నువ్వు వేసిన అంగీకరించుకుందా ఉంటే మరలా దేవుని యొక్క ప్రేమ సందేశం మీకు తెలియజేస్తున్నా ఏ పాపుల రక్షకుడు పాపులను ప్రేమిస్తున్నాడు పాపుల కొరకు భూమి మీదకి దిగి వచ్చినాడు పాపక్షమాపణం ఉచితముగా దయచేయటానికి సిలువు మీదకి వెళ్ళి తల మీద ముళ్ళ కిరీటం ముఖం మీద ఉమ్మి చేతుల్లో మేకులు దేహమంతా కోడా దెబ్బలు ప్రక్కలో బల్లెపూట రక్తము కార్చి చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేపబడి పరలోక స్థలంలో మహామహుని చెంత ఆసనుడై ఉన్నాడు ఏసు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి మనలను కడిగి పవిత్రలుగా చేస్తుంది జీవితంలో నెమ్మది లేదా గురి లేదా గమ్యం లేదా చనిపోతో తక్కడో బిక్కుడు అనుకుంటున్నావా ఎక్కడికి వెళ్తానో నాకే తెలియదు అని అనుకుంటున్నావా మరణం తర్వాత ఏమవుతుందని భయాందోళనలో ఉన్నావా ఈ రాత్రి దేవుని యొక్క సందేశం మీకు ప్రకటన చేస్తున్నాం ఏ పాపల రక్షకుడు పాపల మిత్రుడు పాపలను క్షమించడానికి భూమి మీదకి వచ్చినాడు పాపం కడగవేయటానికి ఆయనకు మాత్రమే అధికారం ఉంది పాపాన్ని క్షమించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు మాత్రమే సాధ్యం కనుక నిమిత్త దాకా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసేవేమో పాప క్షమాపణ కొరకు సంతోషం కొరకు నెమ్మది కొరకు సమాధానం కొరకు కానీ ఓడిపోయావేమో కృంగిపోయావేమో డస్సిపోయావేమో సోలిపోయావేమో నీకు సరైన పరిష్కారం దొరకలేదేమో ఈ రాత్రి నీకు ఒక చక్కటి పరిష్కారం మేము ప్రకటన చేస్తున్నా అది ఏసు నామం రక్షణకరమైన నామం మనోహరమైన నామం పాపిని పరిశుద్ధపరిచే నామం పాపి జీవితాన్ని మార్చే నామం పాపిన పరలోక రాజ్యంలో చేర్చే నామం ప్రభావని ఏసునంద విశ్వాసం ఉంచము అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారిను రక్షణ పొందుదురు నువ్వు రక్షణ పాపక్షమాపణ పొందకుండా ఉంటే ఇలాంటి వార్షికోత్సవ కూడికలు ఎన్ని పెట్టినా నీకేం ఉపయోగం ఉండదు నువ్వు ఎంత పాలు పొందినా నీకేం ఆశీర్వాదం ఉండదు ఇలాంటి వార్షికోత్సవ కూడికల ద్వారా ఒక్క వ్యక్తి రక్షణ పొందిన ఒక్క ఆత్మ రక్షణ పొందిన ఒక్క వ్యక్తి మాన మనసు పొంది పాతాళం తప్పించుకొని పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తే ఈ లక్షల కొలది ఖర్చు చేసిన ఈ మీటింగ్లకు సార్థకత ఉంది ఒకవేళ అలాగ నువ్వు రక్షణ పడకపోతే ఈ మీటింగ్స్ లక్షలు పెట్టినా నీకు ఉపయోగం లేదు అది వేరే వాళ్ళకు ఉండవచ్చు నీకు నిరక్తకమే ఎందుకంటే నీవు ఈ ఆశీర్వాదంలో ప్రవేశించలేదు నిరాకరించిన తృణీకరించిన ఏసు ప్రేమ నాకు అవసరం లేదని పారిపోయావు ఏసు రక్తం నాకు వద్దని తొలగిపోయావు ఇందుక బైబిల్లో రాయబడిన దేవుని అనుగ్రహ ఐశ్వర్యం మారు మనసు పొందటానికి నిన్ను ప్రేరేపించుతాను ఇరుగక ఆయన సహనాన్ని దీర్ఘశాంతాన్ని తృణీకరించడానికి ధైర్యం చేసావు ఆయన పరిశుద్ధమైన రక్తం నేను దోషభరితమైన దాన్ని ఎంచి దాన్ని కాలుతూ దాన్ని దాడిపోవటానికి ప్రయత్నం చేసావు ఎంతకాలం చేస్తావు మునికోలలకు ఎదురుతనేది ఎంతకాలం చేస్తూ ఉంటావు ఎంతకాలం వేసిన తూలనాడుతూ ఉంటావు ఎంతకాలం వేసిన అంగీకరించకుండా జీవిస్తావు ఈ రాత్రి రక్షణ దిన పాపక్షమాపణ మారు మనసు పొందటానికి దేవుడు సిద్ధపరిచిన తినం ప్రవీణ ఏసినంత విశ్వాసం ఉంచు అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారిను రక్షణ పొందుదురు ఇప్పుడు ఆకాశం అందున దేవుడు భూమి మీద ఉన్న మానవుని ద్వారా ఏ అద్భుతమైన ఆయన చేయగలడు చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆకాశం అందున దేవుడు ఆకాశంలో ఉన్న ఆయనతో పాటు ఉన్న పరివారం దేవదూతుల ద్వారా ప్రధాన దూతుల ద్వారా ఆయన పని చేయొచ్చు కానీ వారిని మనుషులకు పరిచారకులుగా నియమించినాడు కానీ రక్షణ పొందిన వారికి వారికి పని అప్పగించలేదు 
వాళ్ళని వెళ్ళి కట్టరామంటే కట్టిరారా యాభై రెండు రోజుల్లో మెహమ్మద్ దినాలు యాభై రెండు రోజుల్లో కట్టారు వాళ్ళని ఒక్కరోజు కట్టరామంటే కట్టేసి వస్తారు మనిషి కంటే వాళ్ళు పవర్ఫుల్ ఒక దేవదూత్ ఎంతమందిని చంపుతాడు తెలుసా లక్ష ఎనభై వేల మందిని ఒక్క బోడు చంపుతాడు మామూలుగా మనం ఏం తెలియకుండా ప్రార్థన చేస్తుంటాం కదా ప్రభా ఈ రాత్రి పడుకుంటున్నా నా చుట్టూ దేవదూతులు ఉంచాయా అని ఒకళ్ళే ఒక లక్ష ఎనభై వేల మందితో డీల్ చేస్తుంటే ఒకళ్ళకంటే ఎక్కువ మంది ఉంటే అంత అపోజిషన్ ఉందా నీకు అంత పవర్ఫుల్లా లక్ష ఎనభై వేల మంది శత్రువులు ఉన్నారా నీ చుట్టూ లక్ష ఎనభై వేల మంది ఉంటే ఒక దేవదూత్ చాలు కానీ మనమేం ప్రార్థన చేస్తాం దేవదూతలు నా చుట్టూ కంచి పెట్టు అంటే నేను అంత పవర్ఫుల్ విఐపి ఎంఐపి ఎవరు ప్రార్థన చేసి ఉంటారో మనం నేర్చుకుంటాం మనం కంటతో కొడతా ఉంటాం కానీ దేవుడు మన విషయమై ఎంత పట్టింపగలిగిన వాడంటే అలాంటి దేవదూతలు మనకు పరిచారకులుగా నియమించినాడు దేవదూతలు తొంగి చూసే పరిచయం ఆయన మనకు అనుగ్రహించాడు ఆయన ఆకాశమందు ఉన్నాడు మనం బొమ్మిద ఉన్నా ఇక ఆకాశమందు ఉన్న దేవునికి నెహమే విజ్ఞాపన చేశాడు ఈ నెహమే పుస్తకం ప్రార్థనతో ఆరంభించబడుతుంది దీని పీఠిక ప్రార్థన ఆరంభం ప్రార్థన ముందు మాట ప్రార్థన ఎవరి పని చేయగలరు వాళ్ళు ఆ తర్వాత అధ్యాయాలు ఉన్న పనులు చేయడం తేలిక అవుతుంది మనం ఆ తర్వాత అధ్యాయాలు ఉన్న పనులు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నామంటే మొదటి అధ్యాయంలో ఉన్న ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నాం ఆయన ప్రార్థన ఎంత రమ్యంగా చేసాడో చూడండి ఎవరు నేర్పించినారు ఆయనకు ప్రార్థన ఎలాగ చేయండి అని సూచన కోట్లు సాధారణంగా లోకంలో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటే ప్రార్థన రాదని అంటారు మీరు చేయండి బ్రదర్ అంటారు వాళ్ళు కానీ ఈయన ప్రార్థన చూస్తే ఎంత రమ్యంగా ఆకర్షణీయంగా దేవుని యొక్క విశ్వాసతను గొప్పతనానికి జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు నేను ఒక ఐదు విషయాలు ఈ మొదటి అధ్యాయంలో దేవుని గుర్చి నిహమే చేసిన ప్రార్థన జ్ఞాపం చేయాలని కోరుతున్నాను మొదటిది ఐదవ వచ్చిన నెహమే చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫైవ్ నెహమే ఒకటి ఐదు ఎట్లా చాలు ఏ దేవుడు ఎట్లనగా విజ్ఞాపన చేసి తిని ఎట్లా చేసాడా అని ఎవరైనా ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళ కొరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్పష్టంగా కింద ప్రార్థన రాయచ్చు కనుక మన ప్రార్థన వాక్యం చదివిద్ది తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలా అలా పవర్ఫుల్గా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థన అలకిస్తాడు మనం చేసే ప్రార్థనలు అంతా అంత వ్యర్థంగా ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా మన ఇంటికి ఎవరైనా అతిథి వస్తే మనం టీ కానీ కాఫీ కానీ పెడతాం అది పెట్టిన తర్వాత దాన్ని వేడి చేసుకొని అతికి నేరుకు తీసుకొని ఇయ్యం అని ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వడబోస్తాం వడబోసేటప్పుడు కింద అంత ఏమొస్తుంది కాఫీ పొడి కానీ టీ పొడి కానీ అనవసరమైనవన్నీ ఆ ఫిల్టర్లో ఉండిపోతాయి ఆ ఫిల్టర్ కింద నుండి చొక్కలు 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 గ్లాసులో టీ పెడతారు ఇప్పుడు ఆ టీని మాత్రమే మనం తీసుకెళ్ళి అతిథికి ఇస్తాం ఎవరైనా టీని పడేసి ఆ ఫిల్టర్లో ఏమిటే వడబోత దాంట్లో ఉండే టీ పొడి అవన్నీ తీసుకెళ్ళి గెస్ట్కి ఇస్తామా టీ ఎక్కువ ఉంటుందా ఇది ఎక్కువ ఉంటుందా టీ ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే మీరు ఎక్కువ చేయలేదు అనుకుంటా టీ స్టాల్ దగ్గరికి పోండి ఇంతింత పడేస్తుంటాడు అదే ఎక్కువ వేస్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మన ప్రార్థన కూడా ప్రధాన యాజకుడైన యేసు ప్రభు వారు ఏం చేస్తున్నాడంటే మనం చేసే ప్రార్థనలన్నీ ఆయన వడబోస్తున్నాడు వడబోసేటప్పటికి వడగాయతం అంతా నిండిపోయింది కిందకి ప్రార్థన చుక్కన కదలదు కదా ఒక చుక్క రెండు చుక్కలు కదులుతా ఉంది ఏమి ఇంత బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు గంటలు గంటలు చేస్తున్నారు ఆల్ నైట్ అన్నారు హాఫ్ నైట్ అన్నారు క్వార్టర్ నైట్ అన్నారు వా ఒక రోజు ప్రార్థన అన్నాడు ఇరవై రోజులు ప్రార్థన అన్నారు మూడు రోజులు ప్రార్థన అన్నారు పద్నాలుగు రోజులు ఉపాస ప్రార్థన అన్నారు కొంతమంది నలభై రోజులు ప్రార్థన అన్నారు ఏమైపోయింది మరి అదంతా అంత పైన కషాయం మాదిరి కలిసిపోయింది ఇందుకు దిగ్జారట్లేదు అంటే అర్థమేంటి భవిష్యత్ అనవసరమైంది అంతా దాంట్లో ఉంది అవసరమైంది ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఆయన ప్రార్థన చేసినాడు భయంకరవగు గొప్ప దేవా దేవుని యొక్క ఔన్నత్యాన్ని నెహమ్మే జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు
దీనికి ఒక పేరు పెడదామా ద పవర్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని శక్తి మన ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు శక్తి గలవాడా కాదా గుర్తించాలి అలాగ దేవుని మనం సంబోధించాలి ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ అందుకే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో పౌల్ అన్నాడు మనలో కార్యసిద్ధి కలుగు చేయు దేవుని శక్తి చొప్పున మనం అడుగు వాటని ఎట్టుకంటేను ఊహించి వాటని ఎట్టుకంటేను అత్యధికంగా చేయ ఏ దేవుడు గాఢ పవర్ శక్తి గల దేవుడు కనుక మొదట మనం ప్రార్థన చేసే దేవుడికి శక్తి ఉంది ఈ కార్యం చేయగలడు ఇది ఆయన చేతనవుతుంది అని మనం నమ్మాల ప్రార్థనలో రెండవది నెహమ్మ మొదటి అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినమా ఐదవ వచ్చిన రెండవ వరుస నెహమ్మ మొదటి అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన రెండవ వరుస నిన్ను ప్రేమించి నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచు వారిని కటాక్షించి వారితో నిబంధన స్థిరపరచు వాడ దైవిక లక్షణాలు ప్రార్థన చేయడం నేను చాలా స్థలాలకు వెళ్ళాను చాలామంది ప్రార్థన చేసే ప్రార్థనలు విన్నాను ఆ ప్రార్థనలో పసు ఉండదు సారం ఉండదు బలం ఉండదు ఎందుకంటే అన్ని సొంత మాటలు వాడుతుంటాం దేవుని వాక్యంలోని పదాలు మనం వాడు నిబంధన స్థిరపరచు వాడా ఎవడైనా ఇలాంటి ప్రార్థనలు చేసినామా బక్సం గారు ఇది ఎక్కువ చేసేవాడు కవర్ అండ్ గివింగ్ గాడ్ కవర్ అండ్ కీపింగ్ గాడ్ నిబంధన ఇచ్చి నిబంధన నెరవేర్చువాడు ఆయన పేరే నిబంధన స్థిరపరచువాడు అని అర్థం ఇవి మనం ఎప్పుడో మర్చిపోయినాం మనం ఎంతసేపు ఉన్న ప్రార్థనకు మన మెరిట్ మీద వస్తాం మన భాష మీద వస్తాం కానీ దేవుని యొక్క మెరిట్ మీద మనం రాలేకపోతున్నాం అందుకే బహుశ మన ప్రార్థనకు జవాబు రావట్లేదేమో ఇది దేవుని యొక్క నిబంధనకు సంబంధించి మన జ్ఞాపకం చేస్తుంది నిబంధన ఎవరు చేస్తారు నమ్మకమైన వాళ్ళే చేస్తారు ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం ఆయన చేసిన తర్వాత మాట తప్పడు ఆయన మారని దేవుడు కానీ మనం ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసినా దేవుని వాగ్దానాలు ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేయాల వాక్యం ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేయాలి మన ప్రార్థన అంతట్లో ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు చేస్తే ఒక్క వాక్యం కూడా ఉండదు అంటే రెఫరెన్సులు చెప్పమని కాదు దీని అర్థము బైబిల్లో మా పితలకి ఇలాగే చేసి అబ్రహాము దేవ ఇస్సాక దేవ యాకోబు దేవ అని మన భక్తులు ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తారు మనమేం అనుకుంటామంటే వాళ్ళకంటే భక్తి పర్లము అందుకే వాళ్ళకి తెలియదు అట్లా చేసినారు మనకి ఇప్పుడు అంతా హైటెక్ కదా అనుకుంటాం మన ప్రార్థన దైవికంగా బైబిల్ ప్రకారం చేయాలంటే బైబిల్లో చాలా ప్రార్థనలు రాయబడ్డాయి మేము గుంపు గుర్తుగా గుర్తుండటానికి మూడు విషయాలు చెప్తా హిజ్రా తొమ్మిది నెహమ్మే తొమ్మిది దానియల్ తొమ్మిది తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఈ ప్రార్థనలు మనం చదువుకోగలిగితే మనం ఎలాగ ప్రార్థన చేయలో నేర్చుకోవటానికి అవకాశం హెజ్రా తొమ్మిది నెహమా తొమ్మిది దానియలు తొమ్మిది వీరంతా మన మాదిరి సాదాసిద మనుషులు కాదు దేవునితో పోరాడి గొప్ప పనిని నెరవేర్చిన వారు కనుక ప్రార్థనలో రెండవ సంగతి ఏంటంటే ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క విశ్వాసతను ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ జ్ఞాపం చేసి మూడవ చూస్తామా నెహమ్మే మొదటి అధ్యాయ ఎనిమిదవ వచ్చిన వన్ ఎయిట్ చాలు నీవు సెలవిచ్చిన మాటను జ్ఞాపకము ఇక్కడ అన్ని తన గురించి ఏం చెప్పలేదు కేవలం దేవుని గురించే చెప్తున్నాడు it speaks of the truthfulness of god devuni yadarthatana batti nu gnapakam chesukante marchipoyadu ani artham alagane gaadu devuni maatlu devunike tirigi mana gnapakam cheyadam prarthanalo uddeshya kanaku madadi de madadi de enti bhayankaravagu powerfulness of god devuni yokka shakti rendavadi నిబంధ నెరవేర్చువాడు ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క విశ్వాసిత మూడవది మోషేతో సెలవిచ్చిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యథార్థత నాలుగవది 
నెహమ్యా మొదటి అధ్యాయం ఆరవ చిన్న ఎవరు ప్రార్థన నేను 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 చే ప్రార్థన అంగీకరించము తర్వాత ఎవరు ఒప్పుకుంటున్నారు ఎవరు చేసింది మనమైతే ఏం చేస్తాం మనది కూడా వాళ్ళ మీద వేసేస్తాం నెహమ్యాకి ఆపోజిట్ నెహమ్యా వాళ్ళ తన మీద వేసుకున్నాడు మనమైతే మనది కూడా వాళ్ళ మీద వేసేస్తాం ప్రభా నేను ఏం పాపం చేయలేదు అన్నీ వాళ్ళే చేశారు కనుక వాళ్ళ పాపాలకు క్షమించు వాళ్ళని బాగు చేయి అలాగ అనుకుంటాం కానీ నెహమ్య అలా కాదు నీ ప్రజలైన శ్రాయలు చేసిన పాపములను నేను నీ ఎదుట ఒప్పుకొనొచ్చున్నాను ఏం చేశారని నీకు ఎలాగ తెలిసింది నువ్వు సూషన్ కోటలో ఉన్నావు కదా వీళ్ళేం ఇక్కడ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చేసిన పాపం తెలిసింది ఏంటి ఆ పాపము భౌతికమైన పాపం కాదు వారు దేవుణ్ణి మర్చిపోయి దూడం తయారు చేసుకొని విశ్రాంతి దినం అని ఆచరించకుండా యహోవ ఏ మాయనో అని దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవించిన దేవుడు ఏ పాపమైనా క్షమిస్తాడేమో అంటే మన్నిస్తాడేమో దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు మన్నిస్తాడు కదా అని పాపాలు చేయాలని కాదు దీని అర్థం కానీ దేవదూషణ దేవుడు ఏ మాయనో దేవుడు లేడు నాకు దేవుడు అంటే నాకు ఇష్టం లేదు ఆ దేవుడిని నేను నమ్మను ఇలాంటి పదాలు కొంతమంది వాడుతుంటారు కదా విశ్వాసం సంగతి నేను మాట్లాడుతున్నా విశ్వాసం సంగతి కాదు అలాంటి వారు సమకూర్చబడడం కష్టం నేహమ్మ అలాంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేసి దేవుని సందులో దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే నీకు విరోధముగా పాపం చేసిన ఇస్రాయలీల కుమారుల దోషం నేను ఒప్పుకొనొచ్చున్నాను విరోధముగా పాపం ఇదే తెప్పైన కుమారుడు లుకాస్ వర్త పదిహేనవ అధ్యయంలో తండ్రి నేను నీకు విరోధముగా పాపం వీళ్ళందరికీ ఎంత కనువిప్పు ఉంది చూడండి మనకు రావట్లేదు ఏంటి ఇంత బోధిస్తున్నా కూడా పాయింట్లు చెప్తున్నా జాయింట్లు చెప్తున్నా తెప్పైన కుమారునికి ఎవరు చెప్పలేదు ఇలాగా నేమే ఇలాగ ప్రార్థన చేసిర్రా నువ్వు కూడా ఇలాగ చేయండి కానీ వాళ్ళు అచ్చమ అలాగే నీకు విరోధంగా మేము పాపం చేసి ఇదే జ్ఞాపం చేసింది హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్స్ దేవుని సందులోనికి మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధుడని గుర్తించాలి పాపం ఆయన సందులో నిలవదు పాప క్షమాపణ రక్తం చేత కడగబడి ఆయన సందులో ప్రార్థన చేయాలి కనుక మమ్మను క్షమించు నన్ను క్షమించు చాలామంది ప్రార్థనలు ఇది ఉండదు మిస్సింగ్ దిస్ లైన్ షేర్ ఇది మర్చిపోకూడదు యేసుప్రభు మాత్రము ఈ ప్రార్థన చేయటానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ఆయనలో పాపం లేదు మనము మాత్రము ఈ ప్రార్థన చేయాల్సిందే కానీ విచిత్రం ఏంటంటే మనం ఇది చేయం ఎందుకంటే పాపలో నేను పాపం చేసి తిని మీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడుగు సార్ నేను సౌలు దావిత్ ఇద్దరు ఉన్నారు నేను పాపం చేసి తినని దావిత్ ఎన్నిసార్లు అన్నాడు సరే ఇలాగ ప్రశ్న అడుగు నేను పాపం చేసి తినాను సౌలు ఎన్నిసార్లు అన్నాడు ఎవరన్నా చెప్పండి ఆ గుంపులో నన్న ఉందా మీ గుంపులో నన్న ఉందా మన గుంపు బైబిల్లో లేదు కదా మన సౌలు కాకపోతే మీ దావిది కాకపోతే అందుకే మనకు తెలియట్లేదు అనుకుంటా సౌలు ఎన్నిసార్లు అన్నాడు నేను పాపం చేసినని అనలేదా దావిది ఎన్నిసార్లు అన్నాడు దావిది ఒకసారి సౌలు ఆఫా ఆపోజిట్ ఈస్ ట్రూ దావీద్ ఐదు సార్లు అన్నాడు ఐ హ్యావ్ సెంట్ ఐ హ్యావ్ సెంట్ పాపం చేసింది నేను గొర్రెల్ లాంటి ప్రజలు ఏం చేశారు శిక్షించదలుచుకుంటే నన్ను శిక్షించు నీ గొర్రెల్ లాంటి ప్రజలు ఎందుకు శిక్షించు దేవుడు దావీదిని శిక్షించటానికి ఇష్టపడగలరా ఇలాంటి సందర్భాల్లో యాభై ఒకటో కీర్తన దాకా దావీద్ ఐదు సార్లు అన్నాడు ఐ హ్యావ్ సెంట్ ఐ హ్యావ్ సెంట్ ఐ హ్యావ్ సెంట్ 
నేను పాపం చేసి నేను పాపం చేసి నేను పాపం చేసి సార్లు ఎన్ని సార్లు అన్నాడు తెలుసా రెండు సార్లు ఐ హ్యావ్ సిన్ ఐ హ్యావ్ సిన్ కానీ సౌలు మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేయలేదు నేను పాపం చేస్తున్నాను దావిద మనఃపూర్తిగా ఆ ప్రార్థన చేసినాడు పాపం చేసింది నేను యాభై ఒకటో కీర్తనలో కూడా అన్నాడు నేను పాపం చేసి తల్లి గర్భములోనే పాపంలో నుండి బయటకు వచ్చిన నన్ను బాగుగా కడు మామూలు కడిగితే నేను బాగుపడను ఎట్టగడగల ఏలక తోక తెచ్చి ఏడాది ఉతికి నా నలుపు నలిపే కానీ తెలుపు కాదు అలాంటి బతుకు నాది నన్ను అట్లా ఇట్లా కడిగితే కాదు కొన్ని బట్టలు ఉంటాయి కదా మనకి మామూలు ఉతికితే బాగ్గావు దానికి స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల వేడి నీళ్ళు వేయాల సర్ఫ్లో వేయాల లేకపోతే లెవెన్ పౌడర్ ఏదైనా అలాంటివి వేయాల లే సున్నం లాంటిది ఏదైనా పట్టించాలా ఎక్కువసేపు నానబెట్టాల ఎక్కువ పెద్ద ట్రీట్మెంట్ ఇస్తేనే ఆ బట్టలు కొద్దిగా తెలపలోకి వస్తాయి రోజు వేసుకునే బట్టలు వేరే వారం రోజులు వేసుకునే తర్వాత ఆ బట్టలు ఉతికేది వేరే బట్టలు ఉతికే వారికి అనుభవం ఉంటుంది అంతే ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ అనుకో అది వేరే విషయం దావిద్ అన్నాడు నన్ను కడిగితే నేను బాగాలేను ఆయన బాగుగా కడగము దావిద్ లాంటి బాగా కడగంటే మనమేమనాలా మీరేమనాలి చెప్పండి నేనైతే ఏమంటే తెలుసు నన్ను కడగతనే ఉండు ప్రభు ఆపేయద్దు ఉదయంటే రాత్రి దాకా కడుగుతూనే ఉండి కడుగుతూనే ఉండి కడుగుతూనే ఉండు ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా ఇచ్చి నెహమ్మే కడగబడ్డాడు దేవుడు ప్రార్థన ఎన్ని చూసే ఇప్పుడు దాకా దేవుని లక్షణాలు ప్రార్థనలో చూడటానికి ఆరంభించిన మన ప్రార్థనలో ఏముంటాయి మన లక్షణాలే ఉంటాయి మన లక్షణాలు ఎలాంటి ప్రార్థన పరిశీలన చేసే ప్రార్థన నేను అట్లున్నా ఇట్లున్నా బాగున్నా అసలు నేను అంటే ఏమో నీకు తెలుసా అవన్నీ ఒకటన్నా వాడినాడు ఆయన ఐదో దాకరిది నహమ్మే మొదట అచ్చాయి పదకొండవ వచ్చిన పెద్దగా ఉంది మధ్య భాగం నేను చూద్దాం ఈ దిన మందు నీ దాసుని ఆలోచన సఫలపరిచి ఈ మనుషుడు నా ఎందు దయ చూపినట్లు అనుగ్రహించమని నిన్ను ఎవరు మనుషుడు ఎవరు మనుషుడు రాజు దేవుని స్థలంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నెహమ్మేకి ఎలా కనిపించినాడు మనుషుడిగా కనిపించాడు దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రేయర్ మనుషులందరూ భూమి మీద దేవుని స్థలంలో ఎలా కనిపిస్తారు దృఢప్రాయమైన మనుషులుగా కనిపిస్తారు ఈ మనుషుడు ఈ రాజు దయ చూపించినట్టు అనలేదు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు దగ్గర నిలబడిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఎవరు మనుషులు నా ఆలోచన సఫలం వచ్చి డిస్టింక్టివ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్స్ అంటే ఆలోచన సఫలపరచు వాడు ఇరవై ఒక కీర్తన నాలుగో అచ్చనములో కోరిక సిద్ధింపజేసి ఆలోచన యావత్తు సఫలపరచును కాక ఆయన పేరే సఫలపరచును ఒకటి ఆ కీర్తనలో మనం చూస్తాం అతడు చేయినదంతయు నూట ఎనభై నూట ముప్పై ఎనిమిదో కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చిందాం యహోవా నా పక్షం నా కార్యము సఫలం వచ్చి రెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చి నెహమ్మే ఆకాశం అందున్న దేవుడు మా యత్నమును సఫలం ఇవన్నీ మనకు ఉండాలా ఏముండాలా ఆలోచన ఉండాలా కార్యములు ఉండాలా తర్వాత పనులు ఉండాలా ఇవన్నీ ఉంటేనే దేవుడు సఫలం చేస్తాడు మనకి ఏం ఆలోచనే లేదు ఉదయం లేచిన వెంటనే ఏంటంటే ఏం ఆలోచన లేదు అన్ని ప్రవే చూసుకుంటాడు భోజనం కూడా ప్రవే చూసుకుంటాడు మరి ఎందుకు తింటావు అర్థమైతే నేను చెప్పే మాటలు ఆకలి వేస్తుంది అప్పటికి సమయానికి ప్రవే చూసుకుంటాడని మరి నీకు ఏం ఆలోచన ఈ ఊరిలో దేవుడు నన్ను సేవకు ఉంచినాడు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీద తెచ్చినాడు ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాను ఏం ప్రభు కోరికి ఏం చేయాలని ఒక ఎప్పుడైనా ఒక పొరపాటున ఒక ఆలోచన వచ్చిందా అయ్యో కోవిడ్ దినాల్లో ఏం ఆలోచనలు బ్రదర్ ఎట్లు బయటకి బయటపడ్డాలో ఇదే ఆలోచించి 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 తలనొప్పి వచ్చింది హెడ్ డేక్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ హార్ట్ టేక్ నాట్ హెడ్ డేక్ అర్థమైందా నేను చెప్పే మాటలు 
विश्वास के गुंडे पिंडन का तला पिंडन अदे रा मन तला पिंडन अंत हेडे को हेडे को गुंडे पद इला प्रार्थना चेसी चवरला मार्चर आखरी वरस मोद अध्याय आखरी वरस ओ वाट क्लासीक डिस्पोजिशन आफ हिस् इंट्रडक्ष तन गुरी एंत रम्य दीन इला प्रार्थन चे देवड़ हृदय करी बदल मेल अगे मनमे मोदे ने डबा कट्टी को डबा पोत को अभी पे करल पोत इक नो डबा नो करल नैन राजु को गिने अच्छेवाड़ा इकड़े माटड़ना राज पैन वरसलना इला भक्त प्रार्थन देवड़ अंगीक दाटीपोता मन प्रार्थन चस्ना मरी अभी फैन तगल बाकी तिग्तना नैन इलाना प्रार्थन चेयर माने चस्ता उ फैन तगल आकाश मंदन देवड़ मन प्रार्थना आल की दीवन ईद सुगुण इकड़ मन चूस आने की मोद अध्याय में आये प्रार्थना मन ज्ञापन से इलागा आये चीना प्रार्थन नेहमे अंत चाई कोई चोट आये चार्थन अंत रायबड़ी और अध्याय तुमदो अध्याय में मिगता चोट और वरस देवा ना ज्ञापन चुस्क देवा ना प्रार्थना आल की देवा ना चत बलपरच वरस प्रार्थन प्रार्थने अला प्रार्थना देवन हृदया ने ताक प्रभावित ना आश्चर्य और राजु अंतुर पेवा प्रार्थना अंत इंत भारा एंत प्रार्थना पड़ेटा बैबि दानेल गुड़ी कदा इट शासन सतक चयड़ने दानेल यदा प्रकार इंटी इट की एरशल वाइप तरी मार प्रार्थना चाहिए आम प्रईम मिनीस्टर मन चिन्न उद्योग वाले टाइम ले टाइम ले टाइम ले टाइम ले स्लोगा कम एक्टे टाइम भर्त तो माटा टाइम ले भार्य तो माटा टाइम ले पिल तो माटा टाइम ले सेवजा टाइम ले मोबाइल चूडा फुल टाइम सोशल मीडिया फुल ऐक्ट एपड़ चूस ऐक्टर नाकटिवटी दाट वसप ऐक्टर फेसबुक ऐक्टिव इंस्टाग्राम ऐक्टिव अन्नी दाट ऐक्टिव प्रभुत्मक इधर विषाद इनके अध्याय प्रार्थन तो आरंभ आ तर पे मन प्रार्थन तो आरंभ पे देवड़े मन चुट पैस्थल प्रतिकूल एक्कूल बैबि परस्थल अकूल में उ देवड़ पे ना चाल तक सदर्भालना मोसे मुन्े दाचन तरह वालगार नागार जमपेटे प्रतिकूल का अकूल उन्या अब्रहा पड़न देवन माट की विधि चूपे परस्थित प्रतिकूल का अकूल उन्या योसे चरसा वे बढ़ा मुन अम्म पड़न आयन की प्रतिकूल अकूल परस्थित बैबि यहाँ चूडे याकोब अन्न इधर पारी पैस्थ आयन के अकूल उन्यागार स्वागत कल मेसेज पंपचना अल्लू वे तुंदर गई All biblical stalwarts have gone through unfavorable conditions. Bible lo gappa ajan baahul atme main ajan baahul. Pratikula paristhal ko nellayar. Malki manak thada internet manu paristhal jo saag paye amu, pad paristhal jo saag paye. Go sir japana. Manu pratikula paristhal jo se saag paye amu, pad pratikula paristhal jo se saag paye. तेड़ अदे वाल गोपवा मन आगे कहमे आरस्थल सा कमेना 
దేవుని సందిలో కన్నీరు కాచే ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు వినే ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు కార్యం చేస్తాడని బైబిల్ మనకు ఘోషిస్తుంది నేను ఈ మాటలు చెప్తే మీరు అంటారు బ్రదర్ అసలు నీకు ఈ ఊరు సంగతి తెలియదు ఎంత కఠిన హృదయాలో తెలుసా రక్షణ పొందరు నువ్వు ఎంతనో వాక్యం చెప్పు వాడానికి వాక్యం చెప్తారు ఇది ఈ దినాల్లోనే కదా బైబిల్ దినాల్లో కూడా సుధమ కుమారాలు లాంటి ఊర్లు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా మేలు మన ఊర్లు అలాగ లేవు ఆ ఊర్లో ప్రకటించినా కూడా వాళ్ళ రక్షణ పొందలేదు ఆ ఊర్లో కూడా దేవుని వాక్యం వచ్చిన ఇంకా పెన్న హోము కొరాసిన పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేసినాడు కానీ వాళ్ళ రక్షణ కనుక ఈ దినాల్లో మన ఊర్లు చాలా కఠోరమైనవి అని మనం చెప్పటానికి సాకులు వీలు లేకుండా బైబిల్ దినాల్లో కూడా అలాంటివి ఉన్నాయి కానీ దేవుడు వారి ప్రార్థనలు ఆలకించ చేసే మనసు మనకుంటే పనిచేసే సామర్థ్యం దేవుడిది ఇది మొదటి ప్రార్థన నేహమే చేసి దీనికి ఒక పేరు పెడదామా పర్సనల్ ప్రేయర్ వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన ఛాంబర్ అంతఃపురములో ఎప్పుడు ధూమము నిండబడింది ఆ ధూమం మీద దేవుడు ఆశ్రయ అయినాడు మనం వేసే ధూమం దేవుని సింహాసనాన్ని అలాగ తాకి కదిలించగలిగితే ఎంత బాగుంది ఇలాంటి ప్రార్థనలో ఇంకా ఉన్న మీరు అనుమతిస్తే ఇంకా నాలుగు చూసి తొందరగా ముగిస్తాం రెండవ చూడండి నెహమే రెండవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చి నహమయ చాప్టర్ టూ వర్స్ ఫోర్ చాలు ఆకాశమందున దేవునికి ఇప్పుడు మొదట అధ్యాయంలో ఉన్నట్లు విస్తారమైన ప్రార్థన సారము రెండవ అధ్యాయంలో రాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చేయలేదు రాజా కొద్దిసేపు ఆగు ప్రార్థన చేస్తున్నా అప్పుడు నీకు చెప్తానని చెప్పలే నేహమే అందుకే దీన్ని బయలు పండితులు ఏమంటారంటే ఫ్లాష్ ప్రేయర్ అంటారు పక్క కనరెప్పు పాటున ప్రభా నన్ను జ్ఞాపం చేసుకొని ప్రార్థన చేసినాడో రాష్ట్రదైన మార్చని ప్రార్థన చేసినాడో నా నోట మాట ఉంచని ప్రార్థన చేసినాడో ఆయనకు దయ కలిగించని ప్రార్థన చేసినాడు ఏ పదం వాడినాడో మనకు తెలియదు బహుశా పేతుల్లాగా ఒకే మాట పలికినాడు పేతులు అన్నాడు కదా సముద్రంలో మునిగిపోతున్నప్పుడు ఇంత దీర్ఘంగా ప్రార్థన చేయలేదు మనం సముద్రంలో మునిగిపోతున్నప్పుడు భీకడమైన దేవా భయంకరమైన దేవా అబ్రహాముతో చేసిన మాట జ్ఞాపం చేసుకో మోసతో చేసిన మాట జ్ఞాపం చేసుకుంటే కింద చేపలు వచ్చి పట్టుకుపోయింటి నేను కొంతమంది అలాగ ప్రార్థన చేస్తుంటారు ఫ్లాష్ ప్రేయర్ అప్పుడు ఒకటే ఒక మాట లాడ్ సేవ్ మీ ప్రవ్వా నన్ను రక్షించు ప్రవ్వు వచ్చినట్టు చేయబట్టు మనం అట్లాంటి ప్రార్థనలు చేసేటప్పుడు ఇట్లా దీర్ఘంగా ప్రార్థన చేస్తుంటాం అబ్రహాం దేవ పరిషత్ దేవ ఆ దేవ ఈ దేవ అని ఇలాగ దీర్ఘంగా ప్రార్థన చేయాల్సినప్పుడు ఇలాగ ప్రార్థన ప్రవ్వా నన్ను రక్షించు నాయన నీ ఇష్టమైతే రక్షించుకో లేకపోతే తీసుకో బతుకు మీద నీరసం విసుగు కానీ బైబిల్ అలాగలేదు నెహమే రాజు సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసిన దీనికి మనం ఒక పేరు పెడదామా పెలేషియల్ ప్రేయర్ అంతఃపురంలో ప్రార్థన మొదటిది ప్రైవేట్ ప్రేయర్ పర్సనల్ ప్రేయర్ వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తిగతంగా మొదటి అధ్యాయంలో అంత బలంగా ప్రార్థన చేశాడు కనుక రెండవ అధ్యాయంలో ఊరికే రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అలా ఫ్లాష్ ప్రేయర్ చేసిన వెంటనే దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించిన మామూలుగా మన జీవితంలో ఇవి చాలా అర్థగా ఉంటాయి బైబిల్లో చదువుతున్నప్పటికీ మన జీవితానికి చాలా తేడా అనిపిస్తుంటుంది అంటే నేను మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరచడానికి మాటలు చెప్పట్లేదు కొంతమంది మీరు ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు కదా ఏదో లీవ్ అడగాలనుకుంటే హయర్ అథారిటీస్ని అడగదామని ప్రార్థన చేసుకొని పోతాం అంటే మోకరించు కాదు మామూలుగానే వెళ్ళేటప్పుడే అధికారి దగ్గరికి వెళ్తున్నా లీవ్ కావాలా ఆయన సరిగా స్పందించడానికి సహాయం చేయాలి మనం ఇంకా అక్కడ వెళ్ళి లోపలికి సార్ రావచ్చు అనే విష్ చేసేటప్పటికి ఏమంటాడు ఆ వచ్చేసేవా రేపటి నుండి పది రోజులు అసలు లీవ్ పెట్టుకోకుండా పని చేయాలా తెలుసా మనం పోయిన పని ఏంటి అని చెప్పే పని ఏంటి ఏమంటే కలెక్టర్ రెండు ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి చాలా పనులు ఉన్నాయి వ్యాక్సినేషన్ వేయించాలా కనుక ఎవ్వరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లీవ్ పెట్టడానికి లేదు మనం ఏమనుకుంటే ఇంత బలంగా ప్రార్థన చేసుకోబోతే 
ఇవి జరుగుతున్న హ్యాపెనింగ్ వీళ్ళకి కొంతమంది కూడా జరిగింటే నాకే ఈ విషయాలకు రోజు జరిగేవి ఇవే ఎంత కరెక్ట్గా ప్రార్థన చేసుకుని పోతామో దానికి ఆపోజిట్గా జరుగుతుంది ఈరోజు ఆ సార్ని కలవాలి ప్రభు అని ప్రార్థన చేసుకుని పోతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఖాళీ కూడా చేయమంటే సార్ వారం రోజులు రాడు అరే నిహమ్మె దేవుడు ఏంటి మన దేవుడు ఏంటి పెద్ద తేడా కనిపిస్తుంది లోపం దేవుళ్ళు ఉందా మనలో ఉందా మనలో అంటే మీకు బాధ వేస్తుంది ఏమో లోపం నాలో ఉందా దేవుళ్ళు ఉందా మీరు చెప్పుకోవద్దండి కలపకోవద్దండి మీరు మీరు చాలా గొప్పడు పునీతులు లోపం నాలో ఉంది అందుకని నా ప్రార్థన పూర్తికి భిన్నంగా కనిపిస్తుంది అక్కడ నేను పలానా అధికారిని కలవాలని పోతే అధికారి సెలవు పలానా పని కావాలని పోతే ఆ పని ఇప్పుడు కాదు పలానా పలానా కని కావాలని పోతే అది కాదు ఇంకా ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసి నిరాశ వచ్చేసి ఇంకా ప్రార్థన చేయడం మానేస్తాం ఇది సాధారణంగా మనకు క్రైస్తవ జీవితంలో జరిగేది అయితే ప్రభు ఎందుకు అనుమతిస్తాడు తెలియదు కొన్ని అనుమతిస్తాడు మన కోరి నేర్పటానికో మరలా మరలా ప్రార్థన చేయాలని ఆయన అనుమతించేవాడు ఇక్కడ నెహమ్మే రాజు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసిన అంటే అర్థం ఏంటంటే నెహమ్మే తన గదిలో కూడా ప్రార్థన చేయగలడు రాజు అంతఃపురంలో కూడా ప్రార్థన చేయగలడు నో బడీ కెన్ చేంజ్ ఈజ్ ప్రేయర్ లైఫ్ ఆయన ప్రార్థన జీవితాన్ని ఎవరు మార్చలేరు రెండు రకాల ప్రార్థనలు చూసిన మొదటి అధ్యాయం ఏంటి పర్సనల్ ప్రైవేట్ ప్రేయర్ వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన రెండవది ఏంటి పెలీషియల్ ప్రేయర్ అంతఃపురంలో ప్రార్థన మూడో చూస్తామా నెహమే గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయ నాలుగో అధ్యాయ నాలుగో అధ్యాయ నాలుగో అధ్యాయ మా దేవ ఆలకించుము మేము తిరస్కారము నొందిన వారం ఇక్కడ శత్రువు ద్వారా వారికి ఎదిరింపు వచ్చి నాలుగో అధ్యాయ మొదటి వచ్చిన మేము గోడ కట్టుతున్న సమాచారం విని సన్బలట్టు మిగుల కోపగించి రౌద్రుడై యూదులను ఎగతాళి చేసి ఇంకా కింద వచ్చిన సంగతులన్నీ రాసినారు ఎగతాళి వెటకారము ఇది నెలలో వచ్చింది కాదు అప్పట్లోనే వచ్చింది వాళ్ళ వెటకారము ఇవన్నీ చేస్తే నెహమ్మ ఏం చేశాడు మా దేవా ఆలకించు పర్సిక్యూషన్ ప్రేయర్ మనుషులు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటప్పుడు శ్రమ పెట్టేటప్పుడు అవరోధం చేసేటప్పుడు మనము ప్రార్థన చేయాలి మోస దినాల్లో ఇస్రాయలీలు ఆ మోస అనువాడు ఏమాయనో ఏం మమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నాను తీసుకొచ్చాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఏమో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇవన్నీ మోసకి తెలిస్తే రాళ్ళతో సాగు కొట్టాలంటే బైబిల్ ఏం రాశారు మోస యహో సన్నిధిలో సాగిలు పడి మనమైతే ఏం చేస్తుంటాం ఎవరు రానింది వన్ లిస్ట్ తీసుకొని రండి ఎవరు మాట్లాడింది వాళ్ళది అంతా ఎస్ఎంఎస్ పంపి లేకపోతే వాట్సాప్లోకి మెసేజ్ పంపి వాళ్ళందరినీ ముందు పెడతాం శత్రు వచ్చినప్పుడు యుద్ధం చేసేటప్పుడు దెబ్బకి సెట్ అయిపోతారు మిగతా వాళ్ళు కూడా అని మోస లాంటి వాడు కాదు యహోవా సన్నిధిలో సాగిలు పాడి అందుకే మోస వీళ్ళంతట్లో నమ్మకమైన వాడు మిక్కిలి సాత్వి మనకి సాత్వికుడనే బిరుదే తక్కువ ఎవడని మనల్ని సాత్వికులు అంటారా అబ్బా అక్క ఎంత సాత్వికు రాదు ఆయన ఎంత సాత్వికులు అబ్బా అని మనల్ని గురించి ఎవరని అంటారా ఆయన కళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టుకొని నడుస్తుంది ఆమె భూమి మీద అర్థించి పైన నడుస్తుంది కింద నడిచేవాళ్ళు ఎవరు మరి సాత్వికులు వారు దేశాన్ని స్వతంత్రించు మోస సాత్వికుడు మాత్రమే కాదు ఒక విశేషణం ఏంటి మిక్కిలి సాత్వికుడు పాత నిబంధన దినాల్లోనే సిలువ లేనప్పుడే అంత సాత్వికుడిగా ఉంటే ఇప్పుడు సిలువు ఉన్న తర్వాత ఇంకెంత సాత్వికులు ఉండాలా కానీ మనకు అంత ఆపోజిట్ ఉంది సన్బలట్టు మిక్కిలి రౌద్రమ్మ గలవాడాయి ఏంటి మీరు కట్టేస్తారు అసలు మీ సంగతి ఏంటని నేను చూస్తాను ఆయన వచ్చినప్పుడు మా దేవా ఆలకించు మా ప్రార్థన చెవి ప్రేయర్ ఇన్ పర్సిక్యూషన్ సినిమలో ప్రార్థన దెర్ ఈజ్ నో వెపన్ యాజ్ పవర్ఫుల్ యాజ్ ప్రేయర్ ఇన్ పర్సిక్యూషన్ 
శ్రమలో ప్రార్థనకు మించిన ఆయుధమే లేదు నాలుగో చూస్తామా ఐదో అధ్యాయ పంతొమ్మిదో అధ్యాయ నా దేవా నన్ను దృష్టించము ఎవరిని బట్టి ఈ జనులకు చేసిన మేలు పాస్టల్ ప్రేయర్ ఒక పాస్టర్ గారు ఎలాగ ప్రార్థన చేయాలో ఐదో అధ్యయనంలో రాశారు జనులకు సకల విధమైన ఉపకారాలు చేశాడు ఈ అన్న ఈ అక్క ఎవ్వరికి కీడు చేయలేదు అన్నట్లుగా చేశారు అలాగ మనం కూడా ఉండగలిగితే ఎంత బాగుంటుంది ఈ బ్రదర్సు ఈ సిస్టర్సు ఈ సన్నీ క్లాస్ మినిస్టర్సు ఈ సేవకుడి బోధకుడి కాపరి ఉపదేశకుడి ఎవరికి కీడు చేయరు బ్రదర్ కావాలంటే వారు కీడను మింగుతారు కానీ కీడు చేయరు అని సాక్షి మిగిలితే ఎంత బాగుంటుంది అలాగే ఎవరు కీడు చేయలేదు కదా దేవునికి భయపడి నేను అలాగే చేసి తిని అన్నాడు అందుకే చివరిలో దేవుని సన్నిధి ఎవరు ప్రార్థన చేస్తారంటే నేను నీ ప్రజలకు చేసిన సకల విధమైన ఉపకారములను బట్టి నాకు మేలు చేయము పాస్టల్ ప్రేయర్ ఒక కాపరి సంఘ కాపరి చేసే ప్రార్థన మనం కూడా ఇలాంటి ప్రార్థనలు నేర్చుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఎన్ని చూసాం ఎన్ని మూడా నాలుగా మొదటి దేనికి వ్యక్తిగత ప్రార్థన పర్సనల్ ఆర్ ప్రైవేట్ ప్రేయర్ రెండవది ఏంటి పెలేషియల్ ప్రేయర్ అంతఃపురంలో ప్రార్థన మూడవది ఏంటి ప్రేయర్ ఇన్ ద పర్సిక్యూషన్ శ్రమలో తిరుగుబాటులో నిందల అవరోధంలో ప్రార్థన నాలుగవది ఏంటి కాపరి ప్రార్థన అనగా ఇతరులకు మేలు చేసినప్పుడు దేవుని సంలో విజ్ఞాపన చేయటం ఐదో చూసి ముగిస్తామా ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో అధ్యాయం దేవా ఎంత షార్ట్ స్వీట్ సబ్లైమ్ సింపుల్ స్పిరిచువల్ ప్రేయర్ లార్డ్ రిమెంబర్ మీ లార్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ మై హార్ట్ లార్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ ప్రేయర్ ఫర్ ద పవర్ పవర్ ప్రేయర్ నా చేతులను బలపరచు ఇప్పుడు చేతులను బలహీనపరుస్తున్నారు చేతులు బలపరుస్తున్న బలహీనపరుస్తున్నారంటే అర్థమేంటి పని చేయకుండా ఆటంకం చేస్తున్న సన్బేటోబై ఇలాంటి వాళ్ళు కాని మాటలన్నీ చేసి లెటర్లు రాసి గందరగోళం చేసి గబ్బు పట్టించడానికి ప్రయత్నం చేసి నేహమే గోడ మీద ఉంటే వర్తమానం పంపించేసారు నువ్వు దిగుతావా లేదా మనం ఏంటి ఏం చేసి ఉంటాము ఏం చేసి ఉంటాం అసలు గోడ ఎక్కితే కదా ఏమని చేయటానికి గోడ కిందే ఉండి ఉంటాం కావాలంటే వాళ్ళని ఎక్కించి ఉంటాం సన్మలాట టోబి అని నేను అలాంటి వాడు కాదు నేను వచ్చిన పని ఒకటి నేను చేస్తున్న పని అదే కనుక ఆయన అన్నాడు నేను పచ్చే పని చాలా గొప్పది ఐ క్యాన్ కమ్ దౌ నేను దగ్గర లేను ఎవరి బిలీవర్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్ ప్రతి విశ్వాసి గోడ మీద ఉన్నాడు సాతాండు ఒక బాక పెట్టి ఊతున్నాడు దిగిర 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 సండే క్లాస్ దిగిర యూత్ మీటింగ్ దిగిర సువార్త కొడికి దిగిర సువార్త దిగిర సేవ దిగిర స్టేజ్ దిగిర every word that occurs come down come down is the spirit of tobia digira digira yesu prabhu silu meedu unnapudu kekalesaru yudulu emani nu yesu vaithanu rakshaku vaithe digira nin rakshinchuko mamalu kuda rakshinchu digosthe manandra sangithe em kavalu manam silu meedu kekkal manam silu meedu kekkataniki devudu thana manavudige bhoomi dikku raledu anduke ayina silu meedu avamaranni sahinchu ఆయన సెలవు మీద ఉండిపోయా భూమి మీద ఉన్న నెహమ్మే పాత నిబంధన నెహమ్మే గోడ మీద ఉన్నాడు కొత్త నిబంధన పరలోకపు నెహమ్మే ఆ సెలవు మీద ఉన్నాడు ఇప్పుడు ప్రశ్న ముగించక మనకు ఏంటంటే ప్రస్తుతం మందున్న విశ్వాసనే నెహమ్మే గోడ మీద ఉన్నాడా సెలవు మీద ఉన్నాడా భూమిలో ఉన్నాడా పాతాళంలో ఉన్నాడా ఓ లోయలో ఉన్నాడా ఎక్కడున్నాడు జవాబు చెప్పరేంటి నేను రాను ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు నాలుగు సార్లు వర్తమానం పంపించినారు 
అమ్మ రాకపోతే ఇంకేమన్నా ఉందే వదులుతారా వాళ్ళు ఏం జరిగే జరిగి హ్యాపెన్ వాట్ మై హ్యాపెన్ ఐ ఆమ్ ఆన్ ద లాడ్స్ గ్రేట్ వర్క్ నేను ప్రభు యొక్క గొప్ప పని మీద ఉన్నాను ఏమైనా జరిగినాయి ఐ కాంట్ కమ్ డౌ నేను మాకు కొంతమంది సలహాలు ఇచ్చినారు పారిపోమని మనలాంటి వాళ్ళు ఇంటి కరెక్ట్గా చేసినాం ఆ పని నేను మేము నాలాంటి వాడు పారిపోవచ్చా నాలాంటి వాడు నాలాంటి వాడు నాలాంటి విశ్వాస నాలాంటి సేవకుడు నాలాంటి బోధకుడు నాలాంటి కాపు నాలాంటి సండే క్లాస్ టీచర్ నాలాంటి పరిచారకుడు ఇలాగ చేయొచ్చా గోడ దిగిరాను మీకు చేతనే తెక్కిరండి అది నా నేహమే గోడ మీద ఉన్నట్లు ఇది నా దేవుని సంఘం గోడ మీద ఉండి గోడను కట్టాలని దేవుడు కోరుతాను సాతాను దిగిరా 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 అంటే నేను చేయి పని చాలా గొప్పది నేను దీన్ని విడిచిపెట్టి రాలే డోంట్ విచ్ పని విడిచిపెట్టద్దు నీకు ఏదో ఒక పని అప్పగించినారేమో సండే క్లాసో సిస్టర్స్ మీటింగు వీబీఎస్ యూత్ మీటింగు సేవను వంట చేసే పను చెప్పుల స్టాండ్లు ఏదో ఒక పని అప్పగించినారేమో డోంట్ క్విట్ ఇట్స్ పెట్టద్దు దిగి రావద్దు అయ్యో వాళ్ళు దిగమంటున్నారు బ్రదర్ వాళ్ళు దిగమంటున్నారు సన్మల్లట్టు టోబియాలు కానీ ఎక్కించింది ఎవరు ఎక్కించింది గోడ మీదకి ఎవరు ప్రభు కానీ ప్రభు దిగమనేదాకా మిగతా శబ్దాలకు స్పందించాల్సిన అవసరము అంటే నువ్వు దిగొస్తే సాతను వశపరచుకొని పని అంతా పాడు చేయాలని కోరుతాను ఇప్పుడు తిరిగి మన మన స్థలాలకు వెళ్ళక మనకు ఒక సవాల్ ప్రశ్న ఏంటంటే దిగుతావా లేదా చెప్పరు ఏంటి కొంతమంది అలాగ అనుకొని వచ్చింటారు ఈ మీటింగ్లు అయిపోయిన తర్వాత మందిరమే మానేస్తాం బైబిల్ చదవడమే మానేస్తాం ప్రార్థన చేయడమే మానేస్తాం సేవే మానేస్తాం పరిచర్య మానేస్తాం ఈ అంతకాలం అని చేస్తాం బాధ అని వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు నువ్వు దిగిపోతావా ఉంటావా ఏం చేస్తామమ్మా గోడ మీద ఉందామా దిగిపోదామా నాలాంటి వాడు దిగిపోవచ్చా అని హెమ్మె అనగలిగినాడు మన్నాంటి వాళ్ళు మరి మనం ఆపోజిట్గా నాలాంటి వాడు ఎక్కువచ్చా గోడ కరెక్ట్ మాట్లాడినారు మనలాంటి వాడు గోడ ఎక్కడానికి ఏం లేదు కానీ దేవుడు ఎక్కించాడు కొన్నిసార్లు ఎక్కరు పిల్లలు తెలుసు కదా అది ఎక్కర ఎక్కర అని మన పట్టుకొని పట్టుకొని ఎక్కిన తర్వాత పిల్లలు ఉంటారు కదా వేరే పెద్ద పిల్లలు వాడిని పట్టుకొని ఎక్కించిన తర్వాత వదిలేసి రే పడిపోతే జాగ్రత్త ఇంక అంతే వాడు పట్టుకొని ఆలాడుతుంటాడు ఏంటో నన్ను పట్టుకొని వదిలేసి సిరేంటి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి ఈసారి పట్టుకోండి ఇంకొకసారి ఎందుకంటే వాడు తప్పించుకోవాలా ఆకేషన్ ప్రవాలాగి చేయడు మనల్ని ఎక్కిచ్చేసాడు ఆయన మనతో పాటు అంటాడు ఇప్పుడు గోడ మీద మనం చాలా ఎడమగా ఉన్నాం ఎక్కినాం కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏదో మేము చేసింది మేము చేసుకోగలుగుతానులే అండి మాకు చేతనైంది మేము చేసుకుంటానులేండి అందరితో చేయాలండి మాకు ఎక్కడ కుదురుతుందిలే అండి మాకే చాలా పరిచయం ఉందిలే అండి ఎవరు పరిచయం వాళ్ళు చేసుకుంటే కుదురుతుందిలే అండి ఎవరు గోడ గోడ కట్టుకుంటే కుదురుతుందండి మధ్యలో గోడ ఎవరు కడతారు ఈ గోడ మన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది కట్టదమ్మ రండి ఎప్పుడు ఉంబగించకమైన ప్రశ్న గోడ మీద ఉన్నామా గోడ కింద ఉన్నామా గోడ కింద ఉంటే గోడ ఎక్కాల గోడ మీద ఉంటే శత్రువు పిలుస్తుంటే దిగిర 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 ఒకసారి కదా రెండు సార్లు కదా మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు నాలుగు ఏ జ్ఞాపకం చేసిన సార్వత్రికం లోకం అంతా కోడే గుస్తుంది దిగు 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 అని ఒకే ఒక్కడ మాత్రం దిగొద్దు 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 ఈ స్ప్రవార్సుల మీద ఉన్నప్పుడు అందరూ కోడే గీసారు దిగు 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 అని దేవుడు మాత్రం దిగొద్దు దిగొద్దు తన కుమారుడు శిలువలో మన కొరకే శిలువలో దిగలేదు శిలువ మీద నుండి ఆయన దిగింటే ఇది నన్ను మనం శిలువ ఎక్కాల్సింది ఇప్పుడు మరి ఆయన ఆ శిలువలో మన కొరకై చేసి ముగించిన ఆ కార్యాన్ని బట్టి మనం ఆ గోడని మీద నిలబడి ప్రభా నాకు చేతనైనంత నేను చేయటానికి నాకు సామర్థ్యం కలిగించు ఈ ఐదు రకాల ప్రార్థనలో మనం ఎలాంటి ప్రార్థన చేస్తాం మానేసేమా చేస్తున్నాం కట్టుతమ్మ రాంటి ప్రార్థన